ルト三国の一角をなすラトビア国。その首都であるリガは、旧市街地が世界遺産に認定されており、中世の風情あふれる町の景観を楽しむことができる名所として知られています。リガの旧市街では、毎年11月の終わりから翌年の1月初めにかけて、クリスマスマーケットが盛大に開催されます。世界で最初にクリスマスツリーを飾った場所がリガであるとも伝えられており、この冬のイベントは地元の人々からも愛されています。今回の動画ではトラベルプランナーの桜本がリガのクリスマスマーケットを実際に訪れその魅力を紹介しますそれでは行ってみましょう。リガにおけるクリスマスツリーの歴史は1510年に遡ると言われていますリガはクリスマスツリーの起源ともされておりこのマーケットはリガの住民にとって大人気行事となっています11月の終わりから1月初めにかけて開催されるこのマーケットでは、ラトビア独自の伝統的な手袋や工芸品、そして美味しい食べ物やホットワインが提供されます。マーケットの開催場所は、旧市街中心にあるドーム広場です。この場所は、バルト三国で最も大きなリガ大聖堂の正面にある広場であります。ドーム広場の他にも、リーブ広場やエスプラナーデ公園など、旧市街周辺にもマーケットが開かれますが、ドーム広場でのマーケットが特に規模が大きく、人気があります。ラトビアではキャッシュレス決済が広く普及しておりそのためクリスマスマーケット内でもクレジットカードが使用可能な店舗が存在しますただし中には現金のみを受け付ける店舗もあるため念のため少量の現金を持参することをお勧めしますギガのクリスマスマーケットの見どころの一つは広場の中央に立つ壮大なクリスマスツリーです夜のリガ旧市街を彩るこの木は美しく装飾されたイルミネーションで包まれています1510年に遡るこの伝統は500年以上もの間続いておりその歴史の深さには特別な感銘を受けますマーケットには食べ物の屋台や雑貨店お土産店が密集しており散策するだけで心が弾みますクリスマスツリーのそばにはバルト三国で最も大きなリガ大聖堂がそびえ立ちの石造りの姿がマーケットの風情を一層引き立てます。飲み物や食べ物を扱う店がたくさんあり、いつも人々で溢れています。特にスパイシーなホットワインを売るお店が目立ちます。民族衣装をまとった店員さんが温かいホットワインを提供してくれるため、冷え切った体がポカポカと温まります。また、ラトビアの伝統的なリキュール、ブラックバルザムを取り扱っているお店があります。高アルコールのブラックバルザムは、寒い気候の中で体を温めるのにぴったりの一杯です。ソーセージ料理などの様々な食べ物が販売されている店もあります。具体的な料理名は不明でしたが周りは美味しい香りと湯気でいっぱいでしたラトビアではソーセージが有名でありホットワインと一緒に楽しむホットドッグなどの手軽な食べ物も多く提供されていますホットワインを片手にホットドッグを味わいながらクリスマスマーケットを散策するのは格別の楽しみですクリスマスの装飾が見られるのはドーム広場のマーケットに限ったことではありませんクリスマスシーズンに入ると旧市街全域が装飾で彩られます特に夜になるとリガの旧市庁舎が緑と黄色の光で特別に照らされ建物が幻想的な姿を見せてくれますクリスマス期間中リガの旧市街は夜になると特別な装飾やライトアップで生まれ変わります日中とは異なる夜の旧市街の美しさをぜひ散歩で楽しんでみてくださいラトビアの首都リガのクリスマスマーケットに関する紹介はいかがでしたか石造りの歴史的な旧市街と華やかなイルミネーションの輝きを背景にホットワインを味わいながらの散策は格別ですこの動画を見て海外旅行に行ってみたいと思っていただけたら幸いです旅行を検討されていて疑問に思っていることがあれば公式 LINE で気軽にコンタクトしてくださいオープンスペースのコメント欄とは違ってプライベートな質問がしやすいのでおすすめです実際に旅をして現地を訪れたスタッフが経験談を交えて旅に関する質問にお答えしますぜひご活用くださいそして旅好きのあなたはいいねボタンを忘れずに本日もご視聴ありがとうございました